কবিতা একবার পড়লে অনেকক্ষণ মাথায় থাকে কবিতার শব্দগুলি না থাকলেও ছন্দটা থাকে ট্রেন চলে যাবার পরেও যেমন ট্রেনে ঝিক ঝিক শব্দ মাথায় বাঁচতে থাকে সেরকম এ ধরনের একটা ব্যাপার সাহেদের হয় তার বড় ভাইয়ের চিঠি পাওয়ার পর চিঠিটা অনেকক্ষণ মাথায় থাকে ইরতাজুদ্দিন চিঠি লেখেন রুল টানা কাগজে সাদা কাগজে তার লাইন ঠিক থাকে না বলে তিনি সাদা কাগজে লিখতে পারেন না অক্ষরগুলি বড় বড় এবং স্পষ্ট অক্ষর যেমন স্পষ্ট চিঠির বক্তব্যও স্পষ্ট এই মানুষটার ভেতর কোনো অস্পষ্টতা নাই সাহেব তার বড় ভাইয়ের চিঠি গতকাল দুপুরে একবার পড়েছে রাতে ঘুমোতে যাবার সময় একবার পড়েছে এখন আরেক দুপুর আজ সারা দিনের জন্য সে বের হয়ে যাবে ফিরবে সন্ধ্যার পর এর মধ্যে একটা ফাঁক বের করে বড় ভাইজানকে লিখে চিঠিটা পোস্ট করে দিবে বড় ভাইজান লিখেছেন প্রিয় সাহেদ আসমানীয় রুনি তিনজনের নামে এক চিঠি এই অদ্ভুত মানুষ সাহেদের বিয়ের পর কখনো সাহেদকে আলাদা চিঠি লেখেনি রুনির জন্মের পর সব চিঠিতে তারা দুইজন ছাড়াও রুনির নাম আছে তোমাদের জন্য অতীব দুশ্চিন্তা আছি সুদূর পল্লীগ্রামে আছি শহরের অবস্থা বুঝতে পারছি না লোক মুখে নানান খবরদারি পাই কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা আলাদা করিতে পারি না দুশ্চিন্তায় কাল ক্ষেপণ করি প্রতি রাতেই আলাদা করিয়া তোমাদের তিনজনের জন্য আল্লাপাকের নিকট দোয়া করি তাহাতেও মন শান্ত হয় না মন যে শান্ত হয় না তাহার প্রমাণ প্রায় প্রতি রাতেই তোমাদের নিয়ে আজে বাজে স্বপ্ন দেখি একটি স্বপ্নে দেখলাম তুমি মা রুনিকে কোলে নিয়ে দৌড়াইতেছ তোমার পাশে রুনি স্নেহময়ী মা আসমানি তোমাদের পিছনে ভীষণ দর্শন এক বলশালী পুরুষ বল্লম হাতে তোমাদের তারা করিতেছে যে কোনো মুহূর্তে সে বল্লম নিক্ষেপ করিবে এমন অবস্থা যদিও জানি স্বপ্ন মানব মনের দুশ্চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই না তারপরেও চিন্তা অস্থির হইয়াছে হেমন নজির আছে যে মহান আল্লাপাক স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের সাবধান করিতেছেন ঘটনা যাহাই হোক পত্র প্রাপ্তি তিন দিনের মাথায় তুমি অতি অবশ্যই সবাইকে নিয়ে চলে আসিবা ইহা তোমার প্রতি আমার আদেশ আল্লাপাক তোমাদের সর্ব বিপদ হইতে মুক্ত রাখুন আমিন ইতি ইরতাজুদ্দিন বড় ভাইয়ের কাছে লেখা সাহিদের চিঠি খুব সংক্ষিপ্ত সে শুধু লিখেছে ভাইজান আমরা আসছি এক সপ্তাহের মধ্যেই আসমানি বললে এই কোথায় যাচ্ছ সাহেদ জবাব দিল না এরকম ভাব করলো যেন সে আসমানির কথা শুনতে পায়নি আসমানি আবার বলল ভর দুপুরে তুমি যাচ্ছ কোথায় সাহেদ এবারও জবাব দিল না গত দুদিন ধরে সে আসমানির সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে সাহেদ নিঃশব্দে ঝগড়া করার চেষ্টা করছে সমস্যা হচ্ছে সে কথা না বলে দীর্ঘ সময় থাকতে পারে না আসমানি পারে এক নাগারে আঠারো দিন কথা না বলার রেকর্ড আছে আসমানির গিনিস বুক অফ রেকর্ড স্বামী স্ত্রীর কথা বলা না বলা জাতীয় বাঙালি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না মাথা ঘামালে স্বামী স্ত্রী এক নাগারে দীর্ঘ সময় কথা না বলার রেকর্ড ধরে রাখার ব্যবস্থা করত এবং সাহিদের ধারণা সেখানে অবশ্যই আসমানির নাম থাকত কথা না বলে দিনের পর দিন পাশাপাশি বাস করা আসমানির কাছে কিছুই না কথা বলতে না পারলেই সে যেন ভালো থাকে সমস্যা হয় শুধু সাহেদের আসমানির সঙ্গে কথা বলতে না পারলে তার পেট ফুলতে থাকে সাত আট ঘন্টা পার হওয়ার পর দম বন্ধ দম বন্ধ ভাব হয় তারপর এক সময় খুব অসহায় লাগতে থাকে মনে হয় তার ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ করেছে নিঃশ্বাসের কষ্ট হওয়ার অসুখ আটচল্লিশ ঘন্টা হলো সাহেদ কথা না বলে আছে দম বন্ধ স্টেজ পার করে সে এখন আছে অসহায় স্টেজে তারপরেও ঠিক করেছে আসমানি ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত সে কথা শুরু করবে না আসমানির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত চক্ষু লজ্জার জন্য পারছে না আসমানি এখন নিজ থেকে একবারই অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলছে আশেপাশে ঘুরঘুর করছে 
দুদিন আগে ঝগড়ার দায় দায়িত্ব বেশিরভাগই আসমানির সাহেদ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বলে ছাসমানি তুমি এক কাজ করো নীলগঞ্জে ভাইজারের কাছে চলে যাও হাসমানি বলল কেন ঢাকার অবস্থা ভালো না লক্ষণ খুব খারাপ কখন কি হয় কি দরকার রিক্স নিয়ে তুমি ঢাকায় থাকবে হ্যাঁ তুমি ঢাকায় থাকবার আমি চলে যাব ঢাকার অবস্থা আমার জন্য খারাপ আর তোমার জন্য রসগোল্লা এরকম করে কথা বলছো কেন কিরকম করে কথা বলছি খুবই অশালীন ভঙ্গি করছো যে মেয়ে ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছে তার কথাবার্তা কি আরো শালীন হবে না অশালীন কথা কোনটা বললাম রসগোল্লা শব্দটা অশালীন তাহলে শালীন শব্দ কোনটা পান্তুয়া নাকি রসমালাই প্লিজ চুপ করো না আমি চুপ করব না তুমি আমাকে ব্যাখ্যা করবে কেন ঢাকা আমার জন্য খারাপ আর তোমার জন্য পান্তুয়া শাহেদ বিরক্ত হয়ে বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি থাকো তোমাকে কোথাও যেতে হবে না আসমানি গম্ভীর গলায় বলেছে ঠিক করে বলো তো কোন কারণে কি আমাকে তোমার অসহ্য বোধ হচ্ছে কথায় কথায় নীলগঞ্জ চলে যাও যেন আমি নীলগঞ্জ চলে গেলে তুমি হাত ছেড়ে বাঁচো আমি একা নীলগঞ্জ গিয়ে কি করব তোমার মাওলানা ভাইয়ের সঙ্গে হাদিস কোরআন নিয়ে গল্প করব বললাম তো যেতে হবে না আর আমাকে যদি যেতেই হয় আমি নীলগঞ্জ যাব কেন আমার কি যাওয়ার জায়গার অভাব আছে সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি বাড়াবাড়ি করছো আসমানি শুধু আমি সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করি তুমি করো না তুমি কি সব সময় অসামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করো ওই দিন চায়ে চিনি বেশি হয়েছিল বলে তুমি কি কাপ শুদ্ধ চা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দাওনি ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতে পারত শেষ হলো না আসমানি বালিশ নিয়ে উঠে গেল সাহেদ বলল কোথায় যাচ্ছ আসমানি বলল তা দিয়ে তোমার দরকার কি তুমি তোমার ঘুম ঘুমাও আমি পাশে নেই কাজেই রাতে ভালো ঘুম হওয়ার কথা কে জানে হয়তো সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখবে আসমানি ঘুমোতে গেল বসার ঘরের সোফায় সাহেদ এই সোফার নাম দিয়েছে রাগ সোফা স্বামী স্ত্রীর ভেতর ঝগড়া হলে একজন কেউ সেই সোফায় গিয়ে শোয় সে একজনটার বেশিরভাগ সময় আসমানি আসমানি সোফায় ঘুমোতে গেছে শাহেদ আছে বিছানায় রুনি তার সঙ্গে আসমানি রাগারাগি যাই করুক রুনিকে সঙ্গে নিয়ে মশার কামড় খাওয়ায় না শাহেদ মশারি ভেতর বসে আছে তার কাছে মনে হচ্ছে এমন কিছু ঘটে নিচে রাতে আলাদা ঘুমোতে হবে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি তো বটেই আসমানি বেশ কিছুদিন থেকে বাড়াবাড়ি করছে দেশের অনিশ্চিত অবস্থা মনের উপর চাপ ফেলে সবাই কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক আচরণ করে সেই যুক্তিতে আসমানিকে ক্ষমা করা যায় পরীক্ষণেই মনে হল প্রতিবার আগবাড়ি এত ক্ষমার দরকার কি সে হবে ক্ষমার সাগর আর আসমানি হবে চৌবাচ্চা কেন দেখি না কথা না বলে কতদিন থাকা যায় শাহেদ প্যান্ট পড়তে পড়তে ভাবল কথা বলা শুরু করা যাক এমনিতেও নিজের কোমর সরু হয়ে গেছে কিংবা প্যান্টের কোমর কোনো এক অস্বাভাবিক কারণে বড় হয়ে গেছে বেল ছাড়া পড়া যাবে না বেল খুঁজে বের করা যাবে না হাসমানিকে বললে সে নিমেষে বের করে দেবে জিনিস খুঁজে বের করার অলৌকিক ক্ষমতা আসমানির আছে শাহেদ বলল হাসমানির দিকে না তাকিয়ে বেলটা কোথায় দেখো তো আসমানি বলল দেখছি তুমি যাচ্ছ কোথায় কাজ আছে কাজে যাচ্ছি কোনো কাজে যাওয়া যায়নি রুনিকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে চার দিন ধরে জ্বর চলছে তুমি তো কপালে হাত দিয়ে মেয়ের জ্বরটা পর্যন্ত দেখনি সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাব সন্ধ্যাবেলা না এখনই নিয়ে যাবে এখন ডাক্তার পাবো কোথায় তাহলে অপেক্ষা করো যখন ডাক্তার পাবে তখন নিয়ে যাবে এর আগে বেরোতে পারবে না আসমানি তোমার কি মনে হয় না তুমি বাড়াবাড়ি করছো বাড়াবাড়ি করলে করছি তুমি বেরোতে পারবে না আমি তোমাকে যেতে দেব না সাহেদ শান্ত মুখে জুতার ফিতা লাগাচ্ছিল জুতার ফিতা লাগানো সহজ কাজটা সে কখনো ঠিক মতো করতে পারে না কিভাবে কিভাবে প্যাচ লেগে আন্দা গিট্টু হয়ে যায় এবার বোধ হয় হয়ে গেল আসমানি শীতল গলায় বলল তুমি তাহলে বেরোচ্ছ হুম 
বেশ যাও বাসায় ফিরে এসে কিন্তু আমাকে দেখবে না তুমি যাবে কোথায় যেখানে ইচ্ছা যাব তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না বেল্ট খুঁজে দিতে বলেছি খুঁজে দাও বেল্টটা খুঁজে বের করতে পারবো না তুমি খুঁজে নাও তুমি অন্ধ না তোমার চোখ আছে শাহেদ ঘর থেকে বের হলো মন খারাপ করে হাসমানি অবুজের মতো আচরণ করছে এরকম সে কখনো ছিল না তার হয়েছেটা কি নাকি সমস্যা তার সে এমন কিছু কি করেছে যে আসমানি রেগে যাচ্ছে দুজনের কেউ কাউকে বুঝতে পারছে না বাসায় ফিরতে ফিরতে শাহেদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে এবং সে নিশ্চিত বাসায় ফিরে দেখবে দরজায় তালা চলছে আসমানি রুনিকে নিয়ে চলে গেছে তখন আবার বের হতে হবে তাদের খোঁজে ঢাকায় বাবা মা ছাড়াও আসমানির বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন আছে সে এমন একজনের বাড়িতে উঠবে যার ঠিকানা সাহেদ জানে না দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ যে কোনো সময় শহরে মিলিটারি নেমে যাবে অতি যে মূর্খ সেও এই সত্যটা খুব ভালো করেই জানে জানে না শুধু আসমানি সে ফট করে রিক্সা নিয়ে বের হয়ে পড়বে এই সময় যাই করা যাক ছেলে মানুষই করা যায় না হাসমানি বেছে বেছে ছেলে মানুষই করার জন্য এই সময়টাই বেছে নিয়েছে আশ্চর্য এক মেয়ে রাস্তায় পা দিয়ে শাহিদের মন ভালো হয়ে গেল ব্যাপারটা সে আগেও লক্ষ্য করেছে ইদানিং উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে তার ভালো লাগে এর কারণ কি হতে পারে নগরী কোনো বিশেষ ঘটনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সেই প্রস্তুতি কাজ থেকে দেখার আনন্দ নগরীর উত্তেজনার সাক্ষী হবার আনন্দ নগরীর মানুষরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে সেই কাছাকাছি আসার আনন্দ বড় বড় উৎসবের আগে আগে এই ঘটনাগুলি ঘটে কোরবানির ঈদে গরু কিনে পথে হাঁটার সময় অপরিচিত জন আনন্দের সঙ্গে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে কত দিয়ে কিনলেন দাম শোনার পর খুশি খুশি গলায় বলেন ভাই আপনি জিতেছেন গরু মাসালা ভালো হয়েছে ঠিক এই রকম ব্যাপার এখন ঘটছে যে দোকানে চাল ডাল কিনতে যাচ্ছে তাকে নিত্যান্ত অপরিচিত মানুষ অন্যদের সঙ্গে উপদেশ দিচ্ছে কেরোসিন বেশি করে কিনে রাখেন কেরোসিনের শর্টেজ হবে কেরোসিন দিয়ে আসলাই আর মোমবাতি চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে পাশ থেকে কেউ একজন অবধারিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে ভাই সাহেব দেশের অবস্থা কি বোঝে দেশ কি স্বাধীন হবে আপনার কি ধারণা দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না এই নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে দীর্ঘ আলোচনা চলে আশেপাশের লোকজনও তাতে অংশ নেয় একসময় আলোচনা ঐক্যমত শেষ হয় দেশ যে স্বাধীন হবে এই বিষয়ে সবাই একশো ভাগ নিশ্চিত হয় এ উপলক্ষে আরেক দফা চা খাওয়া হয় নগরী স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করছে এই অপেক্ষা খুব কাজ থেকে দেখা এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা শায়দ মনের আনন্দে দুপুর একটা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরল রোদ উঠেছে কড়া খামে শরীর ভিজে গেছে বাসায় গিয়ে সাবান ডোলে গোসলটা আরামদায়ক হবে কিন্তু শায়দের বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না আসমানির কাছে রাত দেখাতে ইচ্ছা করছে সে যদি রাত বারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকে তাহলে রাগ দেখানোটা জমবে শায়দ রিক্সা নিয়ে নিল সে যাবে হাগামোশি লেনে সেখানে দুটো রুম ভাড়া করে তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমুল থাকে তার সঙ্গে অনেক দিন যোগাযোগ নেই নাইমুলের সমস্যা হলো সে নিজ থেকে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে না অন্যদের তার কাছে যেতে হবে প্রচণ্ড বেগে মধ্যবয়স্ক রিক্সাওয়ালা ঝড়ের মতো রিক্সা টানছে শায়দ বলল কোনো তাড়াহুড়ো নাই রে ভাই রিক্সা আসতে চালাও রিক্সার গতি তাতে কমল না রিক্সাওয়ালা দাঁত বের করে বলল টাইট দিয়া বসেন উড়াল দিয়া নিয়ে যাইব শাহেদ বলল উড়াল দেওয়ার দরকার নেই অ্যাক্সিডেন্ট করবে জানে মরব এখন মরে গেলে দেশ স্বাধীন দেখে যেতে পারবো না স্বাধীন তাইলে আইতাছে কি কন স্যার আসছে তো বটেই আজ শেখ সব স্বাধীন ডিক্লিয়ার দিব কে বলেছে এটা সবাই জানে রিক্সাওয়ালা রিক্সার গতি কমালো 
সম্ভবত স্বাধীনতা নিয়ে যাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছে স্বাধীন হইলে আমরার মতো গরিবের দুঃখ কষ্ট কিছু থাকব না কি কন স্যার থাকার তো কথা না খাওয়া দাওয়া কাপড় চাপড় সব দিব স্টেট ঠিক না স্যার সবই ফিরি সায়দ চুপ করে রইল স্বাধীনতার এই চিত্রটা নিয়ে আলোচনা নয় যাওয়াই ভালো শেখ সাহেব একটা বাঘের বাচ্চা কি কন স্যার অবশ্যই বাঘের বাচ্চা খাঁটি মায়ের খাঁটি দুধ খাইয়া বড় হয়েছে কি কন স্যার অবশ্যই জীবনে একটা শখ ছিল শেখ সাবরে একদিন আমার রিক্সায় তুলব বিশ্বদ্বার হাইকোর্টের মাজারে গিয়া দোয়াও করছি জানি না দোয়া কবুল হইব কি না সাহেদ বলল সৎ দোয়া সৎ ইচ্ছা সবসময় কবুল হয় আগামশী লেনে নেমে সাহেদ ভাড়া দিতে গেল রিক্সাওয়ালা ভাড়া নেবে না সাহেদ বলল ভাড়া নেবে না কেন রিক্সাওয়ালা বলল স্বাধীন হলে তো সবই ফ্রি হইব ধরেন দেশ স্বাধীন হইছে সাহেদ রিক্সাওয়ালার দিকে তাকিয়ে আছে এর চেহারা মনে রাখা দরকার দেশ যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয় তখন একে খুঁজে বের করতে হবে ভোতা পাথরের মতো মুখ মাথা চুল খাবলা খাব উঠে গেছে কোন এক বিখ্যাত লোকের চেহারার সঙ্গে রিক্সাওয়ালার চেহারার মিল আছে সেই লোকটাকে মনে পড়ছে না রিক্সাওয়ালা হাসি মুখে বলল এমন নজর করিয়া কি দেখেন তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সাহেদের বিখ্যাত লোকের নামটা মনে পড়ল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন নাইমুলের ঘরে দরজা বন্ধ করা ঝাঁকুনি দিতে নাইমুল বলল দরজা খোলা আছে জোরে ধাক্কা দিলে খুলবে ভেতরে চলে আয় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সাহেদ বলল আমি করা নাড়ছি বুঝলি কি করে তুই তুই করছিলি অন্য কেউ তো হতে পারত নাইমুল বলল অনুমানে বলেছি সাত আট দিন পর পর তো দেখা পাওয়া যায় আজ নাইনথে নাইমুল খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বিছানায় শুয়ে আছে তার মুখের উপর মোটা একটা বই ধরা সতীনাথ ভাদুরির জাগুরি ঘর খুবই ছোট কোনো মতে একটা খাট এবং একটা চেয়ার টেবিল এটেছে ঘরে একটা আলনা আছে সে আলনা বসানো আছে খাটের মাথায় সেই কারণে খাট ছোট হয়ে গেছে নাইমুলের মতো লম্বা মানুষ পা মেলে ঘুমোতে পারে না তাকে পা খানিকটা গুটিয়ে রাখতে হয় তবে ঘরের সিলিং অনেক উঁচুতে সে উঁচু সিলিং থেকে লম্বা রডের মাথায় ফ্যান ঘুরছে নাইমুল বই থেকে চোখ না সরিয়ে বলল কথা না স্টেট বাথরুমে চলে যা বালতিতে পানি তোলা আছে সাবান আছে গামছা আছে লুঙ্গিও আছে আরাম করে গোসল কর তারপর কথা হবে সাহেদ বলল বাসায় গিয়ে গোসল করব যা বলছি শোন তোর ঘামে ভেজা শরীর দেখে আমারই অস্বস্তি লাগছে সাহেদ বাথরুমে ঢুকে পড়ল গায়ে পানি ঢালার পর মনে হল দীর্ঘ একত্রিশ বছর জীবনে সে এত আরামের গোসল কোনোদিন করেনি নাইমুল বলল এই গাধা গোসল কর আরাম পাচ্ছিস সাহেদ বলল পাচ্ছি নাইমুল বলল দুই বালতি পানি আছে প্রথম বালতি পানি গায়ে ঢেলে শরীর ঠান্ডা কর শরীর পুরোপুরি ঠান্ডা হবার পর গায়ে সাবান মাখবি তাড়াহুড়ার কিছু নেই ধীরে সুস্থে সাবান মাখ তারপর সেকেন্ড বালতি দুপুরে কি আমার এখানে খাবি খেতে পারি তাহলে তোকে আজ ইলিশ মাছের ডিম খাওয়াবো এই ডিম খাওয়ার পর পৃথিবীর কোনো খাবার তোর মুখে রুজবে না ডিম কে রেঁধেছে গনি মিয়া বাবুর জি হোটেলে বলা আছে খাওয়া যথাসময় চলে আসবে হরবর করে পানি ঢালছিস কেন আস্তে আস্তে ঢাল শরীর আরাম পাক সাহেদ গায়ে পানি ঢালছে আরামে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে ইচ্ছে করছে বাথরুমে ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে খানিক্ষণ ঘুমায় সে ঘুমাবে কেউ একজন গায়ে পানি ঢালবে নাইমুলের গলা শোনা গেল সাহেদ তোকে বলা হয়নি আমি বিয়ে করছি সাহেদ বলল সে কি নাইমুল বলল চমকে উঠলি কেন আমি চিরকুমার থাকবো এরকম তো কখনো বলিনি মেয়ে দেখা হয়েছে হুম চাকমা টাইপ মেয়ে বলিস কি মেয়েও ঠিক হয়ে গেছে আমরা কিছুই জানলাম না 
বিয়ে করব আমি তোদের জানার দরকার কি বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে হ্যাঁ কবে আজ ঠাট্টা করছিস আমি জীবনে কখনো কারোর সঙ্গে ঠাট্টা করেছি এরকম উদ্ধন আছে বিয়ে কখন রাতে কাজে ডাকিয়ে বিয়ে কবুল 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 ঝামেলা শেষ সাহেব গায়ে পানি ঢালা বন্ধ করল তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমুল আজ রাতে তার বিয়ে এই খবরটা জানানোর প্রয়োজনও সে বোধ করেনি নাইমুল সব সময় এরকম সে কি আসলে এরকম নাকি এটা তার এক ধরনের শো সবাইকে জানানো তোমরা আমাকে দেখো আমি নাইমুল আমি জীবনে কখনো কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়নি আমি তোমাদের মতো না আমি আলাদা সাহেদ বল মেয়ের নাম মরিয়াম আমি ঠিক করেছি শর্ট করে তাকে ডাকবো মরি ভালো তো আমার শ্বশুর সাহেব পুলিশের লোক তার নাম মোবারক হোসেন তুই কি সত্যি আজ বিয়ে করছিস হ্যাঁ আজ বিয়ে করাটাই আমার জন্য সুবিধা আজ বিশেষ দিন সাতই মার্চ শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন এক সময় এই দিনটি আমাদের জাতীয় দিবস হয়ে যাবে সরকারি ছুটি থাকবে আমি আমার ম্যারেজ ডে কখনো বলবো না ভালো কথা তুই কি শেখ সাহেবের ভাষণ শুনতে যাবি হ্যাঁ কি দরকার রেডিও তো প্রচার হবে রেডিও শোন ক্রিকেট খেলা এবং ভাষণ এসব রেডিও তো শোনা ভালো সাহেদ বাথরুম থেকে বের হল নাইমুলের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলো গোসল করে আরাম পেয়েছি নাইমুল মুখের উপর ধরে রাখা বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল হারাম পাবি জানতাম সাহেদ বলল আমি এখন যাচ্ছি নাইমুল বিস্মিত গলায় বলল যাচ্ছি মানে কি যাচ্ছি মানে যাচ্ছি ভাত খাবি না না তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস নাকি রাগ করব কেন রাগ করার মতো তো তুই কিছু করিসনি এই যে তোকে কোনো খবর না দিয়ে বিয়ে করে ফেলছি আসলে বিয়ের মতো পার্সোনাল কোনো ব্যাপার নিয়ে আমি ঢাক পিটাতে চাই না এমন তো না যে তুই আমার স্বভাব জানিস না শায়দ কিছু না বলে দরজার দিকে এগোচ্ছে নাইমুল বলল সাতটার আগে চলে আসিস বরযাত্রী যাবি ধীরেন স্যারের কাছে যাব উনাকেও বলবো বরযাত্রী যেতে আমার ধারণা স্যারকে বললেই তিনি যাবেন তোর কি ধারণা সাহেদ জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল সে আহত এবং অপমানিত বোধ করছে নাইমুল তাকে খবর না দিয়ে বিয়ে করে ফেলছে সাহেদের গা জ্বালা করছে সাহেদ রেসকোর্সের দিকে এগোচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের ময়দানে ভাষণ দেবেন তিনি কি বলেন তা শোনা অতি জরুরি ঘরে বসেও শোনা যেত রেডিওতে ভাষণ প্রচার করা হবে তবে কিছুই বলা যায় না হঠাৎ হয়তো ভাষণ বন্ধ করে ইয়াইয়া খান রাস্তায় মিলিটারি নামিয়ে দেবে সেই প্রস্তুতি তাদের নেওয়া আছে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বদল হয়েছে ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসানের বদলে নতুন গভর্নর হয়ে এসেছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান টিক্কা খান নামটাই তো ভয়াবহ ইয়াহিয়া তাকে শুধু শুধু নিয়ে আসছে না তার মাথায় অন্য পরিকল্পনা যে কোনো দিন এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হবে কি ভয়ঙ্কর যে হবে সেদিন কে জানে ডুমস ডে দেশের বেশিরভাগ মানুষ ডুমস ডের ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না তারা কল্পনা করছে স্বাধীন দেশে বাস করছে স্বাধীনতা এত সস্তা না